Today I want to ask you a question. And the question comes in the form of what is life? How should a Christian live? Or a Christian kaise, Christian ko kaise sina? What is life for the rest of the people in the world? Or usse jagat ke logon ke liye jeevan kya hai? Believers, we need to have the picture of the kind of life you have in your mind. Or vishwasi roop se ham logon ko ye uh, ye picture ham logon ka mann mein rehna hai ki kaisa jeevan ham logon ke paas hai. When you get up in the morning, जब आप लोग सवेरा उठते हैं, you must have a picture of the kind of life you have. आप लोग का मन में एक तस्वीर होना पड़ेगा, कैसा है आप लोग का जीवन? You must be able to point out the kind of life you have in Christ. और आप लोग को point करना पर पर सकना पड़ेगा कि कैसा जीवन मसीह में आप लोग के पास है. When you get up from the bed, जब आप लोग बिस्तर से उठेंगे, you don't have to think about kind of life do i have aapko aise sochna nahi padega ki kaisa jeevan mein main jee raha hu you must be able to look into the mirror and see the kind of life you have aapko aaina mein dekh ke aapko dekhna padega ki kaisa jeevan aapke paas hai ye aapko samajhna padega but sometimes or most of the time we don't have that idea lekin bahut sare samay mein hum log ke paas aisa ek idea nahi hai so today i with that question first i want you to see a small clip about 4 minutes और उस प्रश्न के साथ मैं चाहता हूं पहले बार आप लोग ध्यान दें कि विचार मिनट का एंड देन आई विल कंटिन्यू टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन और फिर मैं आपको फिर वही प्रश्न पूछूंगा ओके लेट्स वॉच दिस क्लिप और दिस इज अ क्लिप फ्रॉम द स्लम आई इज क्लिप को देखिए कि और एक क्लिप स्लम से आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इट मींस साइड मैं मैं समझ मैं सोचता हूं कि आप लोग समझ गए हैं क्या इसमें क्या अर्थ है Imagine the children were your children. और कल्पना करके देखिए अगर ये संतान आपके संतान हैं. Imagine the old lady is your mother. और कल्पना करके देखिए कि वो बीते महिला आपके माँ हैं. How would you feel? आपको कैसा लगता? If you were the woman living in that slum, how would you feel? आप आप अगर वो महिला होते उस स्लम में रहते हुए कैसा लगता? If you were the man living in that slum, how would you feel? अगर वो आप वो पुरुष होते हैं उस लाभ में रहने वाला वो कैसा लगता है? What is the what life what is life for these people? आई इन लोग के लिए जीवन क्या है? Is there a hope for them? इन लोग के पास आशा है क्या? Is there a purpose in this life? इन लोग का जीवन में उद्देश्य है क्या? Is this life worth living? ये जीवन जीवन में जीना कुछ इसमें मूल्य है ऐसा जीवन में? Are they not human beings? कि वो लोग वो लोग क्या मनुष्य नहीं हैं क्या? Are they not made in the image of God? वो लोगों क्या मनुष्य का प्रतिरूप पे नहीं बनाए गए? Are they not the children of God? वो लोग परमेश्वर का संतान नहीं हैं क्या? They are made in the image of God. वो लोग को परमेश्वर का प्रतिरूप पे बनाया गया है? They are the children of God. वो लोग परमेश्वर का संतान हैं? But life has betrayed them. लेकिन जीवन ने उन लोगों को धोखा द Society has betrayed them. Or society ne unlo ko roka diya. Government has betrayed them. Or government ne unlo ko roka diya. Religion has betrayed them. Or unlo ka dharm ne unlo ko roka diya. Family has betrayed them. Or parivar ne roka diya. So much so that nature has betrayed them. Or or prakriti ne bhi unko roka diya. The lady says, for toilet they have to pay five rupees each time they go. Or ye mahila yahan pe bola ye boli thi ki. जब भी बाथरूम जाना पड़ता है पांच रुपए लेना पड़ता है। Imagine what happens to your body when you don't go to toilet on time। और कल्पना करके देखिए अगर आपका शरीर में क्या होता है अगर आप लोग बाथरूम में समय में नहीं जाते। And the other lady was asked, do your children go to school? इस गरीब के बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? और दूसरा महिला को पूछा गया था कि आपके संतान स्कूल में जाते हैं क्या? तो � what does the husband do? The husband picks up garbage. Many times we complain about what we don't have in life. बहुत बार हम लोग अपना जीवन में हम लोग complain करते हैं हम लोग का जीवन में जो नहीं होता है। But we are not grateful for what we have. हम लोग आभारी नहीं हैं परमेश्वर के कि हम लोग के पास क्या है। 
if you have to live in situation like that agar aap agar aap log ko aisa paristhiti wala jeevan mein jeena padega how will you define your life aap log apna jeevan ko kaise usko vyakta kare how will you find meaning for your life kaise aap jeevan ka mulya ko samajh payenge so in that line again let me ask you how should a christian then live इसीलिए इस लाइन में मैं आपको पूछना चाहता हूँ कैसे एक क्रिश्चियन को जीना जरूरी है इवन इफ अ क्रिश्चियन इज लिविंग इन द स्लम हाउ शुड दैट पर्सन फाइंड द मीनिंग इन लाइफ यदि भी एक क्रिश्चियन अगर ऐसा स्लम में जी रहा है कैसे उस क्रिश्चियन को मेयर जीवन का अर्थ को समझना है इवन द रिच एंड द फेमस पीपल मे हैव एवरीथिंग वंडरफुल इन दिस वर्ल्ड शायद जो धनी है और बहुत वंडरफुल जीवन उनके पास शायद सब कुछ होगा बट इन द इनसाइड लेकिन अंदर में दोस पीपल आर आल्सो एस्ड यू सी दिस थिंग वो लोग भी ऐसे ही एक ऐसे ही है जैसे आप लोग ने यहां पे देखा दे कवर देयर इनर पॉवर्टी बाय मनी और पावर और फेम वो लोग अपना अंदरूनी जो गरीबी है वो पैसा से या पावर से या सम्मान से उसको धक्का इन द आईज ऑफ गॉड परमेश्वर का दृष्टि में ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट सब मनुष्य ऐसा ही दे आर नीडी एंड डेस्परेट उन लोग को उन लोग को अच्छा नीड वो लोग नीडी है और बहुत दुखी है बट दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड लेकिन ये परमेश्वर का योजना नहीं है इस्लाम लाइफ इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड ये जो इस्लाम का जीवन है ये परमेश्वर का प्रयत्न नहीं था एंड द इंटरनल इस्लाम आल्सो इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड और अंदरूनी जो इस्लाम में वो भी परमेश्वर का प्रयत्न नहीं था बिकॉज गॉड हैड अ स्पेशल प्लान एंड अ पर्पस फॉर मैन क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत विशेष परियोजना मनुष्य के लिए है दैट इज व्हाई द डेविड आस्क्स व्हाट इज मैन दैट यू आर सो माइंडफुल ऑफ दैट यू शो केयर फॉर इट तो इसलिए डेविड ने परमेश्वर को पूछा था क्या मनुष्य क्या है कि आप इतना मनुष्य के लिए चिंता करते हैं and then david himself realizes the ultimate plan god had for man or phir david ne usko mehsoos kiya aur samjha ki parmeshwar ka vishesh prayojana jo manushya ke liye when david began to reflect on the purpose of life meaning of life jab david ne jeevan ka vishay mein sochne laga aur arth ko samajhne laga when david began to ask why did god make man aur jab david ne puchne laga kyu परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया व्हेन देवी बिगन टू आस्क गॉड व्हाई गॉड लव्स मैन सो मच और भी देवी ने जब परमेश्वर को पूछने लगा कि परमेश्वर मनुष्य को इतना प्यार क्यों करता है देन ही अंडरस्टूड हु मैन वाज तब वो समझ पाया कि मनुष्य कौन है एंड ही सेड इन साम्स 48 8 48 और वो वजन संगीता आज का चार से चार से आज तक बोलते हैं ही सेड व्हाट इज मैन काइंड दैट यू माइंडफुल ऑफ देम क्या है मनुष्य जाति जो आप इतना चिंता करते हैं ह्यूमन जो मनुष्य है जो आप उनके लिए इतना आप उनको प्यार करते हैं लुक एट आंसर उसके बाद उत्तर देखिए यू हैव मेड देम अ लिटिल लोअर देन द एंजल्स एंड क्राउन देम विद ग्लोरी एंड ऑनर आपने सुरक्षा रूप से चौथा थोड़ा नीचे उन लोगों को बनाया है और उन लोगों को आपने महिमा से उन लोगों को मुकुट पहनाया है यू मेड देम रूलर्स ओवर द वर्क्स ऑफ योर हैंड्स आपने अपने हाथों के काम में उनको अपने राजा बनाया You put everything under their feet. आपने सब कुछ उनके चरणों के नीचे रखा है. All flocks and herds. और जितना flocks है, herds है. And animals of the wild, the birds in the sky. और जंतु जो है और जो पक्षी है आकाश में. And the fish in the sea. Oh, that swim the path of the sea. और जितना मछली समुद्र में है, सब कुछ जो समुद्र में लहरता है. In other words, David says, man was made. The master of God's creation. यहाँ पे देवी बोल रहा है कि पर मनुष्य को प्रकृति का उसको मालिक बनाया गया. Whatever God created, He gave it to man. जो भी परमेश्वर ने बनाया था, उसने परमेश मनुष्य का हाथ में दिया. He said, You become the Lord. You become the master. और उसने उन्होंने बोला था कि तुम इसका प्रभु बन जाओ, तुम इसका मालिक बन जाओ. You take care of it. तुम इसका इसको जो इसके विषय में तुम ध्यान रखो दिस इज फॉर यू ये तुम्हारे लिए एंड देन द डेविड द मैन वाज क्राउंड विद ग्लोरी एंड मैजेस्टी उसके बाद डेविड ने बोला कि मनुष्य को 
मुकुट पहना गया था महिमा का और सम्मान का इन अदर वर्ड मैन वाज मेड जस्ट लाइक गॉड और दूसरे शब्दों में मनुष्य को परमेश्वर के तरह बनाया गया वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड एज दो वी आर स्मॉल गॉड्स हम लोग को परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है जैसे हम छोटे परमेश्वर देयर इज नो अदर पावर देन द पावर गॉड गेव टू मैन और ऐसा कोई शक्ति नहीं है जैसे परमेश्वर ने जो शक्ति पर मनुष्य को दिया मैन वाज पावरफुल मनुष्य बहुत शक्तिशाली था मैन वाज फिल्ड विद ग्लोरी ऑफ गॉड मनुष्य परमेश्वर का महिमा से परिपूर्ण था एंड ही वाज द मास्टर ऑफ क्रिएशन और वो प्रकृति का सृष्टि का वो मालिक था रो दैट गॉट लॉस्ट बिकॉज़ ऑफ द सिन और सब कुछ खोया पर किस पाप के लिए व्हेन मैन सिनड अगेंस्ट गॉड जब मनुष्य ने पाप मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया God comes to man and asks us, "What have you done?" Or Parmeshwar आके मनुष्य को पूछता है, "तुमने क्या किया?" And man begins to put blame on woman and the snake and this and that. और फिर पुरुष ने महिला पे और सांप में उसको blame देना शुरू करता है. And as a result of man's disobedience and sinfulness, और क्योंकि जो आज्ञा नहीं माना और जिसने वो पाप किया, इसीलिए जो result हुआ, God pronounces curse on the creation. और इसीलिए Parmeshwar ने श्राप दिया सिर्फ and this is how god said to man kal se aise hi parmeshwar ne bola tha curse is the ground because of you shrapit hai bhumi tumhare liye through painful toil you will eat food from it all the days of your life aur tum bahut kasht pa ke tum us bhumi se bhojan ko kha paoge apne jeevan par it will produce thorns and thistles for you aur aapke liye kaata aur jangal wo karega and you will eat the plants of the field aur tum bhumi ka jo भूमि का जो प्लांट है उसको तुम खाओगे बाय द स्वेट ऑफ योर ब्रो यू विल ईट योर फूड अंटिल यू रिटर्न टू द ग्राउंड और तुम पसीना को पसीना को निकाल निकाल के तुम खाना को खाना पड़ेगा जब तक तुम भूमि में वापस नहीं जाओगे सिंस फ्रॉम इट यू वर टेकन फ्रॉम डस्ट यू आर फॉर डस्ट यू आर एंड टू डस्ट यू विल रिटर्न क्योंकि भूमि से ही तुमको लिया गया है क्योंकि धूल हो तुम और धूल में ही तुम जाओगे टुडे यू सी हाउ सैड एंड मिजरेबल लाइफ इज इन द स्लम्स आज आप देख सकते हैं कैसे बहुत दुख वाला जीवन इस्लाम में है और यू कैन गो टू द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री एंड यू कैन स्टिल सी द सैडनेस इन द फैमिली आप सबसे धनी व्यक्ति इस देश का वहां पे जा सकते हो फिर भी आप उन परिवार में दुख को देख पाओगे गॉड सेड यू विल हैव टू ईट फ्रॉम द स्वेट फ्रॉम योर ब्रो परमेश्वर ने बोला है कि तुमको पसीना को निकाल निकाल के उससे ही खाना पड़ेगा द क्रिएशन दैट वाज सपोज्ड टू बी अ वंडरफुल ब्लेसिंग फॉर मैन बिकेम अ कर्स जो सृष्टि जो सृष्टि मनुष्य के लिए बहुत विशेष आशीष होना चाहिए था वो मनुष्य के लिए श्राप हो गया फोन्स एंड थिसल्स बिगन टू कम अगेंस्ट मैन नाउ और काता और काते वाला जंगल निकलना पड़ा मनुष्य के लिए वी से द द फ्लावर द रोज इज ब्यूटीफुल हम लोग बोलते हैं कि गुलाब गुलाब बहुत सुंदर है बट देन देयर इज नो रोज विदाउट थोंस अगेन गुलाब But in the plan of God, there was a rose without a thorn. But in the plan of God, life was not supposed to be as miserable as we see in this game. But in the plan of God, life was not supposed to be as miserable as we see in this game. But in the plan of God, life was not supposed to be as miserable as we see in this game. But because of the sinfulness of man, today we have opened the door for the creation to come against us. But because of the sinfulness of man, today we have opened the door for the creation to come against us. But because of the sinfulness of man, today we have opened the door for the creation to come and it has turned against man aur parmeshwar ka virudh ho gaya and it's gone parmeshwar ka virudh ho gaya and it has gone under the lords of satan aur ye shaitan ka prabhu ka prabhu ka niche chala gaya but god did not leave us in that condition lekin parme parmeshwar ne hame us condition mein nahi chhod god so loved man parme parmeshwar ne manushya ko itna pyar kiya he did not let the creation to destroy man usne srishti ko manushya ko dhan हंस करने के लिए उसने इजाजत नहीं दी डिड नॉट लेट सैटन टू हैव द फाइनल से और सैटन को भी उसने इजाजत नहीं दी फाइनल इजाजत सो वी सी इन क्राइस्ट गॉड हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम दैट कर्स और हम देख सकते हैं कि मसीह में परमेश्वर ने हमें उस श्राप से छुटकारा दिया लेट अस रीड गलेशियन 3:13 एंड 14 हमने हम गलेशियन 3:13 और 14 को पढ़े इट सेज हाउ गॉड हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स दैट केम अपॉन दिस The, the the creation और यहाँ पे बोला गया है कैसे परमेश्वर ने आपको उस सृष्टि का श्राप से उधार किया है मसीह से as Christians Christian हिसाब से we have to understand the very first plan of God हमें पहले समझना है 
परमेश्वर का पहला प्रयोजना एंड हाउ दैट प्लान वाज डिस्ट्रॉयड और वो वो प्रयोजना कैसे ध्वंस हुआ एंड नाउ हाउ दैट प्लान हैज बीन रिस्टोर्ड और अभी वो प्रयोजना कैसे फिर से परमेश्वर ने उसको रिस्टोर किया यू मस्ट बी एबल टू सी दैट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड आपको देखना आपको देखने का एक देखना पड़ेगा पहले से आराम से अंतिम तक योर लाइफ हैज टू बी डिफाइंड विद व्हाट वी आर लुकिंग एट इन द बाइबल टुडे आपका जीवन डिफाइंड होना है बाइबल से हम लोग क्या देखते हैं so god made man the master of creation aur parmeshwar ne manushya ko srishti ka malik banaya we were not supposed to sweat to fill our stomach hum log pet ko bharne ke liye hame paseena nikalna nahi tha but because of sin now we have to sweat we have to work hard to just to make a living lekin paap ke liye aaj hame kas pa kas karke kaam karna padta hai jeene ke liye god has now restored that order parmeshwar ne us order ko bhi restore kiya and he says christ has redeemed us from the curse of the law by becoming curse for us aur masi ne hame paap ka us shraap se vidhan ka us shraap se hame chutkara diya hai wo khud shraap ban gaye so it is written curse is everyone who is not on a pole or a cross kyunki likha hai shraapit hai wo vyakti jo bhi cross par chalta hai he redeemed us in order that the blessing given to abraham might come to the gentile through jesus christ aur usne hame aise chudaya hai ki jo abraham ka aashish आया Now Christ has reversed it. Abhi Masi ne usko khuma diya. He became the curse. He took all the curse upon himself. Wo pur sab shraap ko apne upar le liya. And therefore now whoever believes in Christ. Isliye abhi jo bhi bis jo koi bhi Masi pe vishwas karta hai, person is set free from the curse. Wo shraap se mukt hota hai. And then he moves from curse into blessing. Tab wo shraap se aashish pe wo Now he does not have to live by the sweat. Abhi wo वो पसीने से जीना नहीं है उसे he now has to live by the blessings of god wo parmeshwar ka aashish pe jeena the blessing god gave to abraham was amazing aur jo aashish parmeshwar ne abraham ko diya tha wo bahut sundar he said i will bless those who bless you usne bola tha ki main main unko aashish dunga jo tumhe aashish dunga i'll curse those who curse you shraap dunga jo tumko shraap dega i'll make your name great main aapka naam mahan bana I will bless you wherever you go. Ab jahan bhi jaoge main aapko aashish dunga. And through you I will bless the whole creation. Aur aap se hi main sabhi srishti ko aashish dunga. And that blessing has come to us today in Christ. Aur wohi aashish abhi masi mein hum log ke paas aa gaya. So when a Christian is living in the slum, isliye ek Christian jab slum mein rehta When the woman has no food, जब महिला के पास खाना नहीं है, when her husband is picking garbage from the street, जब उस उनका पति जब garbage रास्ता से ले रहा है, when a woman wants to go to toilet but she has no five rupees to pay, जब वो महिला के पास toilet जाना चाहता है, पास पे नहीं है जाने के लिए, even at that time, उस समय में, if she was a believer, अगर वो विश्वास ही है मसीह में, she must stand and say, I have been redeemed from the curse of poverty. वहाँ पे वो खड़ा होके बोलना है मुझे गरीबी का श्राप से मैं मुक्त हुआ आई हैव बीन रिडीम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेज मुझे प्रत्येक प्रकार के बंधन से मैं छुड़ा गया आई एम नॉट सपोज्ड टू लिव इन दिस सिचुएशन इस परिस्थिति में मुझे जीना नहीं येट बिकॉज़ ऑफ माय सिन और बिकॉज़ ऑफ द सिन्स ऑफ एडम या मेरा पाप से पाप के लिए या एडम के पाप के लिए और बिकॉज़ ऑफ द सिन्स ऑफ सोसाइटी और द गवर्नमेंट या सोसाइटी का पाप या गवर्नमेंट का पाप के समहाउ आई हैव एंडेड अप हियर किसी तरह मैं यहां पे आ गया बट आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस लाइफ लेकिन मैं इस जीवन को ग्रहण नहीं करूंगा बिकॉज़ क्राइस्ट हैज रिडीम्ड मी फ्रॉम दिस लाइफ क्योंकि मसीह ने मुझे इस जीवन से छुटकारा किया क्राइस्ट हैज रिडीम्ड मी फ्रॉम माय सिन पर मसीह ने मुझे पाप से छुड़ाया है क्राइस्ट हैज रिडीम्ड मी फ्रॉम माय सिकनेस पर मसीह ने मुझे बीमारी से छुड़ाया है इवन क्राइस्ट हैज रिडीम्ड मी फ्रॉम द कर्स दैट केम अपॉन द लैंड और मसीह ने मुझे वो श्राप से भी छुड़ाया है जो ये भूमि में आया आई एम सपोज्ड टू बी फ्री फ्रॉम सिन मैं पाप से छुटकारा पाया हूं आई एम सपोज्ड टू बी फ्री फ्रॉम सिकनेस मैं बीमारी से छुटकारा पाया हूं आई एम सपोज्ड टू बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी मैं गरीबी से छुटकारा पाया हूं आई एम सपोज्ड टू बी फ्री फ्रॉम द कर्स मैं श्राप से छुटकारा पाया हूं आई एम सपोज्ड टू लिव इन द ब्लेसिंग्स मैं आशीष में मुझे जीना है दैट शुड बी द पिक्चर ऑफ लाइफ फॉर अ वुमेन हु इज लिविंग इन द स्लम्स यही एक पिक्चर होना चाहिए महिला जो स्लम में जीना 
because Christ has done that kyunki masi ne ye kaam kiya hai now it is our responsibility to receive it abhi ye hamara daitya hai isko grahan kar we have to stand by faith on what Christ has done for us hame vishwas se khada hona hai masi ko vishwas karna hai usne jo kiya hai man was the master of creation manir manishya srishti ka malik tha but because of his sin uske paap ke liye the creation has turned against him srishti unko uska khilaf aa gaya now christ has redeemed us from our sins abhi masi ne hame paap se chudaya hai he has redeemed us from the curse usne hame shraap se bhi chudaya now the creation is not against us abhi srishti hamare khilaf nahi hai we are once again ruling and reigning in christ over this creation abhi phir se hum prabhu ka kar raha hai srishti ke upar mein masi se dwara so we have to have this picture 1 2 3 Where are you now? इसलिए ये पिक्चर हम लोग का मन में रहना है अभी आप लोग कहां पे हो Not only did he reverse the curse that came upon the land उसने श्राप को खाली कुमा को नहीं किया खाली The Bible says God cursed man and his body as well Bible बोलता है कि मनुष्य परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर को भी श्राप दिया था और सब कुछ जो उसका हाथ में था He said Dust you are, and to dust you will return. उसने बोला था धूल से तुम तो निकला गया है, धूल में ही तुम पहुंच जाएंगे. But in Christ, even that has been reversed. लेकिन Christ पे उसको भी reverse किया है परमेश्वर ने. We have now been given eternal, everlasting life. हमें अभी अनंत जीवन दिया गया. Never ending life. ये जीवन कभी खत्म नहीं होगा. Jesus said in John 11:25-26. Jesus ने बोला था John से 11 verse 25 से 26. Yes, Lazarus, Lazarus was dead for four days. क्या हुआ? Lazarus sat in bed. मर गया he was buried under the grave उनको कब्र में दफनाया गया and jesus comes and says i'm going to raise him up और यीशु मसीह ने आके बोला मैं उनको उठा दूंगा जीवित कर दूंगा while you were saying he said like this और जब वो ये बोल रहा था उसने ऐसे बोला i am the resurrection and the life मैं पुनर्जीवन हूं और मैं जीवित हूं the one who believes in me will live और जो उस पे विश्वास करेगा वो निश्चित जीएगा even though they die यदि भी वो मर जाए and whoever lives by believing in me will never die और जो भी मैं मुझे विश्वास करके जिएगा वो कभी उसका मृत्यु नहीं आएगा डू यू बिलीव इट आप इसको विश्वास करते हैं कि जीसस आस्क मार्था आल्सो डू यू बिलीव इट और जीसस ने मार्था को पूछा था आप इस पे भरोसा करते हैं कि ही इज आस्किंग अस डू यू बिलीव इट आप आज वो हमें पूछ रहा है कि आज हम उसको विश्वास करते हैं कि अ बिलीवर इन क्राइस्ट इवन ही डाइज ही will not perish ek biswasi jo masi pe mar jata hai wo tab bhi nahi marega wo kabhi dans nahi hoga we do not die hum marte nahi we transfer hum transfer karte we from curse we go into blessedness hum shraap se aashees mein aate hain because this this land was cursed kyunki ye bhumi shraapit tha and our body also is part of the land isliye ye sharir bhi ye bhumi ka ek ang Now it has to be transformed. अभी ये इसको transform होना है. So God not only gave us eternal life in our spirit. और मिस्र ने खाली हमें अनंत जीवन नहीं दिया था आत्मा में. He has given eternal bodies as well. उसने हमें अनंत काल का शरीर भी दिया है. This is how Paul said in First Corinthians 15. ये Paul ने बोला था First Corinthians chapter 15 में. 40 15:42-43 says. 42-44. So और इसी तरह होगा जब मृत्यु का पुनर्जन्म होगा. The body that is shown in perishable, जो शरीर को धंस में बोया गया था, it is raised imperishable. वो अधंस में उसको उठाया जाए, it is shown in dishonor. उसको बोया गया था असंभव में, it is raised in glory. और वो महिमा में उसको पुनर्धन होगा, it is shown in weakness. और ये कमजोरी में उसको बोया गया, it is raised in power. और शक्ति में ही उठेगा, it is shown in natural body. और इसमें प्राकृतिक शरीर में आया था, it is raised in supernatural body. लेकिन ये पुनर्धन पुनर्� A life of a Christian does not end in death. A Christian का जीवन कभी मृत्यु से समाप्त नहीं होता है. When we believe in Christ, जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, we become born again. तब हम नया जीवन को पाते हैं. Our spirit is already alive. हम लोग का आत्मा पूर्व जीवित है. We have received eternal life. हम लोग ने अनंत जीवन पाया है आत्मा में. But this body is still part of this creation. लेकिन ये शरीर अभी भी सृष्टि का एक भाग है. But God has not abandoned us in creation. लेकिन परमेश्वर ने हमें सृष्टि में छोड़ा नहीं था. He said our body will rise again. उसने बोला है हम लोग का शरीर फिर से उठेगा. This natural body will have a spiritual body. ये आत्मिक शरीर का एक सर्गीय शरीर है. And this body and the spirit together will live for all eternity. और ये शरीर और ये आत्मा अनंत काल तक जिएगा। This is a Christian life. ये क्रिश्चियन का जीवन है। 
We are not here only for 70-80 years. Even if we live in the slum, maybe we can never come out of the slum. But the people who live in the slum and believe in Christ, they believe that they are living for all eternity and the slum life is coming to an end. If they believe like that, within this life they will come out of the slum. Within this life they will begin to manifest the glory of heaven in their life. By any chance if they miss that and still live in slum and die in the slum, their life is for all eternity. Never ending life. You are not here only to worry for your 70 years or 80 years. The old mother who was sitting with pitiful eyes. You could see the lostness in her face. Maybe her children are not even giving her enough food. She cannot say I need food. She cannot even say I am hungry. Maybe her body is red with pain. She cannot say take me to hospital. Life is so sad. But even if this mother, if she is a believer, she has no food in the stomach. What is filled with pain? She will be looking to life that is ahead of us. She will not curse anyone. She will not be bitter with anyone. She will look for the day when she will see face to face the face of Christ. That is a Christian's life. That is how a Christian ought to live. But many times we forget it. We never think about eternity. We never think about the kingdom of heaven. We never think what God has done on the cross. We don't even think about the death of Christ. We are so busy in this world. Worried for this and that. And we forget how to live. And because of that, the devil comes. And he makes us more miserable. Not only are we going to live forever in eternity, we are going to be end. We, there will be end of sorrow also. There will be no hunger. There will be no sickness. There will be no loneliness. Like the mother who is sitting in a pitiful face. She will enter into a kind of life free from all those sufferings. Listen to what God said in Revelation 21. He said, Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. And there was no longer any sea. And verse 3 said, And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people. And He will dwell with them. They will be His people. And God Himself will be with them and be their God. Will wipe every tear from their eyes. He will wipe away their tears. Asu. There will be no more death. There will be no more mourning. And crying or pain. 
रोना भी नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा द ओल्ड ऑर्डर ऑफ थिंकिंग्स इज पास्ड अवे कि जो पुराना जो ऑर्डर था वो उसको खत्म कर दे सी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल एक्सिस्टेंस वे जो हम लोग कितना एक सुंदर सृष्टि के सृष्टि में जा रहे हैं जीसस did not simply die so that we will be free from sin usne khali kebal hame paapon se chutkara karne ke liye nahi ho mrityu ko he freed us from sin wo hame we will enter into this amazing existence wo hame paapon se chutkara isliye kiya hai ki ye jo sundar srishti hai usme hame leke jaane there will be no sorrow wo hame koi bhi dukh nahi rahega there will be no tears wo hame koi rona rona nahi hoga there will be no sickness wo hame koi bimari nahi rahega there will be no burden wo hame koi pauch nahi rahega all eternal joy ananda kal ka wahan pe aanand rahe one servant of god said the life in heaven is like this ek parmeshwar ka das ne bola tha aise hi par ki swarg ka jeevan aisa hai it it will be an ever increasing joy wo parte jaane wala aanand mein rahega today joyful aaj maangi se bahut aanand ka hai tomorrow will be greater than today kal aaj se bhi zyada aanand wala hoga the day after will be greater than the yesterday aur phir uske baad aur bhi aanand ka hoga it ever increase ye padhte chalte jayega this is the kind of life jesus has come to ye aisa aisa hi jeevan hai jo jisu masi ne hame dene ke liye aaya how do you define yourself aap apne aap ko kaise dekhte hain when you get up in the morning what do you tell to yourself aap sab sabira utte hain aap apne aap ko kya bolte hain when you face problems in life what comes to your mind aap sab apne jeevan mein jab problems aur life mein aate hain aapka kya hota hai mind mein Do you have this picture in your head? आपके मन में ये पिक्चर ये सभी है. Man supposed to rule the creation. मनुष्य को सृष्टि को मान सृष्टि का मालिक. Man is supposed to live under the blessings of God. परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर का आशीष के नीचे रहना था. Man is supposed to be with God forever. मनुष्य परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहना था. And Jesus Christ has achieved all of them. और यीशु मसीह ने ये सभी चीज हमारे लिए लेके आया देन हाउ शुड वी लिव अभी कैसे हमें जीना है द फर्स्ट थिंग आई से वी मस्ट बी बोर्न अगेन पहला चीज मैंने बोल मैं बोल रहा हूं कि हमें नया जीवन को पाना ही है जीसस इज मेड अवेलेबल फॉर अस यीशु मसीह ने इसके लिए ये सबके लिए अवेलेबल कर दिया बट वी हैव टू बी बोर्न अगेन लेकिन हमें नया जीवन को पाना है जीसस सेड टू निकोडिमस इन जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 ने ये जीसस ने निकोडिमस को बोला था जॉन चैप्टर 3 में Very truly I tell you no one can see the kingdom of God unless they are born again. मैं तुमको सच सच बोलता हूं कि कोई भी परमेश्वर का राज्य को देख नहीं पाता है यदि वो नया जीवन को नहीं पाता। Today so many people want to go to the kingdom of heaven. आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं। They want to be living in the blessings of God. वो चाहता है कि वो परमेश्वर का आशीष के नीचे रहे। But they are not born again. लेकिन वो नया जीवन को नहीं पाए हैं। Why? क्यों नहीं पाए बिकॉज़ दे डू नॉट टेक द सन ऑफ गॉड वेरी सीरियसली क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर का संतान को विशेष रूप से नहीं लेता इन वर्स 16 से वो गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज वन एंड ओनली सन और 16 बाद में बोला गया है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को ही दे दिया दैट हुस हु एवर बिलीव्स इन इट्स हेल्प एंड पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा वी मस्ट बी बोर्न अगेन हमें आई एम बिलीविंग इन द लॉर्ड जीसस का हमें नया जीवन को पाना है प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करके वी कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन बाय आवर ओन एफर्ट्स हम परमेश्वर के राज्य में अपने खुद का सिस्टम से नहीं जा पाएंगे वी कैन नॉट कम आउट ऑफ द स्लम्स ऑफ सिन बाय आवर ओन पावर एंड एबिलिटी और पाप का जो करीब पाप का जो स्थान है वहां से हम लोग का खुद का शक्ति या सामर्थ्य नहीं आ सकते व्हेन एवर वी हियर द गॉस्पेल जब तक हम जब हम गॉस्पेल को सुनते हैं वी बिलीव इन द लॉर्ड जीसस हम परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं। When we believe in His messages, जब हम पर प्रभु उनके मैसेज को हम सुनते हैं। When we accept the gospel of Jesus Christ, जब हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। He gives us new birth in our hearts. वो हमें हमारे हृदय में नया जीवन देता है। And we become new creation. और तब हम नया सृष्टि बन जाते हैं। We become the members of God's new creation. हम परमेश्वर का नया सृष्टि का मेंबर बन जाते हैं। We become translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. और हम लोग सक सक्रमण हो जाते हैं। अंधकार का जगत से ज्योति तक एंड देन नेक्स्ट वी मस्ट लिव बाय फेथ हाउ डू वी आर बोर्न अगेन और हमें विश्वास के द्वारा जीना है जब हम नया जीवन को पाते हैं इन गलेशियंस 2:20 सेस गलेशियंस 2:20 में ये बोला बोला गया आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट मैं मसीह के साथ 
क्रूस पे चढ़ा गया and i no longer live abhi main jeevit nahi raha but christ lives in me abhi masih usme jeevit hai the life i now live in the body jab je jo jeevit mein sharir mein jeeva i live by faith in the son of god main parmeshwar ke santan ke vishwas se jeeva hu who loved me and gave himself for me jisne mere liye balidan hua aur mujhe prem kiya if we are believer in christ agar aap log ek vishwasi hai masih mein we are born again hum log naya jeevan to paaye hain we need to live by faith in the son of god parmeshwar ke santan ke भरोसे हमें जीना है एवरी डे इट्स नॉट अस हु लिव्स बट क्राइस्ट दैट लिव्स इन अस प्रत्येक दिन हम नहीं जीते हैं लेकिन मसीह जो हम में जीवित है वो जीता है आवर सिन एंड सिंफुल लाइफ हैज बीन वाइप्ड अवे वॉश्ड अवे हम लोग का पाप और हम लोग का पाप में रहने वाला जीवन वो एकदम उसको धोया गया है विद क्राइस्ट विद क्राइस्ट वी हैव बीन क्रूसिफाइड मसीह के साथ हम लोग क्रूस पे चढ़ा गया नाउ विद क्राइस्ट वी लिव बाय फेथ अभी मसीह के साथ हम लोग विश्वास के द्वारा जी भी सो दिस इज हाउ अ क्रिश्चियंस लाइफ ऑट टू बी किसी तरह किसी का जीवन होना बहुत जरूरी है यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ अबाउट योर लाइफ आप लोगों को आपको आपके साथ बातें करना आपके जीवन के विषय में एंड एवरी डे यू नीड टू टेल टू योरसेल्फ यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन प्रत्येक दिन आपको खुद को बोलना है कि आप एक ऐसे ही व्यक्ति नहीं है You may have suffering in this world. आपके ये ये जगत में आपका कष्ट हो सकता है. You may have problems in life. आपके जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है. You may be lonely. आप अकेला बहुत महसूस कर सकते हैं. You may have nothing in life. आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता. But you are not that. लेकिन आप वो नहीं हैं. You are more than what you can think or imagine. आप उस जितना आप कल्पना करते हैं उससे भी आप ज़्यादा हैं. Jesus has achieved what everything we need. बस बसी ने हमारे लिए सब कुछ लेके आया. In Christ, we are more than conqueror. We are rulers. Or Masi me hamlo chaevon se bhi bhagkar hai. And in Christ, there is end of suffering. Or Masi me kast me kast ka khatam hai. In Christ, there is hope. Or Masi me aasa hai. In Christ, there is freedom. Or Masi me swadhanta ta bande. Even in the people who live in the slum, if they could know Christ. Or yehi bhi jo slum mein log hai, agar wo log Masi ko jaan paenge, they would. come out of their spiritual poverty wo log apna aatmik jo garibi hai usse nikal aayenge and they will come out of their physical poverty aur apna sharirik garibi se bhi nikal aayega their mind will be enlightened wo log ka mann aur mann mein roshni aayega their heart will be confident aur ka vidhay mein vishwas aayega by faith they will live in this world aur vishwas ke dwara is jagat mein wo log jee payenge and there are many rich and famous people aur jahan pe bahut khani aur naami vyakti outside they look everything fine un log ka pahad mein bahut ठीक लगता है लेकिन इनसाइड दे हैव नो पीस लेकिन अंदर में वो लोग का कोई भी शांति नहीं इनसाइड दे कैन नॉट स्लीप उन ओ अंदर में वो सो नहीं पाते इनसाइड दे कैन डिवन एंजॉय द वेल्थ दे हैव और वो लोग अंदर में अपना जो संपत्ति है उसको भी वो उसको वो एंजॉय नहीं कर पाते इवन इफ दे कुड एक्सेप्ट गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट वो लोग भी अगर सुसमाचार को ग्रहण करेंगे दे वुड लिव अ जॉयफुल लाइफ वो लोग एक आनंद वाला जीवन को जी पाएंगे दे विल कम आउट ऑफ देयर कैन दे हियर द गॉस्पेल कैसे वो लोग गॉस्पेल को सुन सकते जब तक हम लोग नहीं बोले 